আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের আরো একটি প্রবলেম সলভ করব এবং এটি ফেরেজার বইয়ের 29.12 নাম্বার एग्जांपल তো অবশ্যই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার চেষ্টা করুন আর যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তাদেরকে আমি বলবো এর আগে আমি ডিসি মোটরের বেসিক ভিডিওগুলো কিন্তু দিয়েছি এবং ডিসি মোটরের ম্যাথ বা থিওরি যাই করুন না বলুন না কেন সেটা করতে কিন্তু আমাদের ডিসি জেনারেটর কনসেপ্টটা খুব ভালোমতো আয়ত্ত করতে হয় তো আমার চ্যানেলে ডিসি জেনারেটর रिलेटेड ভিডিও আচ্ছা আপনারা প্লেলিস্টে গেলে ভিডিওগুলো পাবেন ঠিক আছে তো চলুন শুরু করা যাক এখানে দেখুন কোশ্চেনে বলছে এ 4 পোল 220 ভোল্ট শান্ত মোটর হ্যাজ 540 ল্যাব কানেক্টেড কন্ডাক্টর ইট টেকস 32 অ্যাম্পিয়ার फ्रॉम দি সাপ্লাই মেইনস এন্ড ডেভেলপস আউটপুট পাওয়ার অফ 5.595 কিলোওয়াট দা ফিল্ড ওয়াইন্ডিং টেকস 1 অ্যাম্পিয়ার the armature resistance is 0.09 ohm and flux per pole is 30 milliampere calculate the speed ar dui number e chaiche the torque developed in newton meter to cholun amra age equivalent circuit ta akie feli ekhane jehetu dc shunt motor bolche ami prothomoto ekta dc shunt motor ekhane akarar chesta kortechi dekhun amader এই আরমেচার আরমেচার রেজিস্ট্যান্স কত দিছে 0.09 ওহম ঠিক আছে আর এদিক দিয়ে আমার ফিল্ড ওয়াইন্ডিং শান্ত মোটর যেহেতু আর এদিক দিয়ে আমরা বেসিক্যালি ইনপুট দেব তো ইনপুট ভোল্টেজটা দেখুন এর আগেও আমি বিভিন্ন আর ডিসি মোটর বলুন বা ডিসি জেনারেটর বলুন যারই ম্যাথ বলুন না কারণ এই 220 ভোল্ট এভাবে যেটা দেয়া থাকে সেটা অলওয়েজ হয় হচ্ছে টার্মিনাল ভোল্টেজ অর্থাৎ এই যে এই জায়গার যে টার্মিনাল ভোল্টেজ এটা হবে 220 ভোল্ট ঠিক আছে আর এই 220 ভোল্টের কারণে কিছু সময় পর এখানে ব্যাক ইএমএফ তৈরি হবে যার কারণে এই মোটরটা ঘুরতে থাকে तो ये बैक ईएमएफ टा आमी मुने कोला मुच्छे ईबी ये बैक ईएमएफ टा आमला लाख बे कैलकुलेशन है आज देखो उन क्वेश्चन ने बोल से बहुत त्रिश एमपीआर फ्रॉम दी मेंस इट टेक्स बहुत त्रिश एमपीआर फ्रॉम दी सप्लाई मेंस तो मोटर एक इतना सप्लाई होते एरिक थे के तो एरिक थे के आमर करंट ढूँग बे और ता আর আমাদের এই যে এখানে দেখুন বলছে এটা ফিল্ড ওয়াইন্ডিং টেক্স 1 অ্যাম্পিয়ার ঠিক আছে অর্থাৎ ফিল্ড ওয়াইন্ডিং নেবে হলো 1 অ্যাম্পিয়ার কার তাহলে এদিক দিয়ে আমি 1 অ্যাম্পিয়ার পাঠিয়ে দিলাম তাহলে এখন আমার আরমেচার কারেন্টটা হিসাব করতে হবে তো আরমেচার কারেন্টটা আপনারাই বলুন যে এই কারেন্টটাকে আমরা আই এ ধরে নিলাম আরমেচার কারেন্ট তো সাপ্লাই থেকে আসছে 32 অ্যাম্পিয়ার তার 1 অ্যাম্পিয়ার এদিক দিয়ে ভাগ হয়ে গেল তাহলে বাকি অ্যাম্পিয়ার যাবে আরমেচার ভিতর দিয়ে তাহলে 32 অ্যাম্পিয়ারের 1 অ্যাম্পিয়ার এদিক দিয়ে গেল তাহলে এদিক দিয়ে যাবে 31 অ্যাম্পিয়ার অর্থাৎ আই আরমেচার ইজ ইকুয়াল টু হবে 32 মাইনাস 1 31 অ্যাম্পিয়ার তো এই ডাটার সাহায্যে আমরা দেখুন এখন ব্যাক ইএমএফ ক্যালকুলেট করতে পারবো তো ব্যাক ইএমএফটা কত হবে ইবি মেইন সাপ্লাই ভোল্টেজ ছিল 220 ভোল্ট তারপরে এই যে এটার ভিতর দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপ হয়ে আমার ইবি ভোল্টেজ তৈরি হলো দ্যাট मींस 220 ভোল্ট থেকে আমার বাদ দিতে হবে এই আরমেচার রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে ভোল্টেজ ড্রপ তো আরমেচার রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে দিয়ে আরমেচার কারেন্ট হচ্ছে আমার 31 অ্যাম্পিয়ার ভি ইকুয়াল টু আই আর सिंपली 31 0.09 তাহলে বিয়োগ করলেই আমরা ইবি ভোল্টেজটা পেয়ে যাব তো কত আসে আমরা দেখি 220 कारण इकुएशन सहाजे स्पीड टाइम 
তো ইএম এফ ইকুয়েশনটা আমাদের কি ছিল ফাই জেড এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি ইন্টু পি ডিভাইডেড বাই এ তো এখান থেকে আমরা ডাটা বসানো শুরু করব আমাদের ইবি বোল্টেজ হচ্ছে দুইশো সতেরো দশমিক দুই এক তাহলে ইবির জায়গায় দেখুন আমি দুইশো সতেরো দশমিক দুই এক বসাচ্ছি আমাদের ফাই ফাই দেওয়া হচ্ছে ফ্লাক্স পার পোল আমাদের কি ফ্লাক্স পার পোল দেওয়া আছে এই যে দেখুন ফ্লাক্স পার পোল ইস থার্টি মিলি হয়ে তাহলে এই জায়গায় আমরা এসআই ইউনিটে লিখবো অবশ্যই থার্টি ইন্টু টেন ইনভার্স থ্রি ইন্টু জেড কত আমাদের নাম্বার অফ কন্ডাক্টর কত জেড তে নাম্বার অফ কন্ডাক্টর কত কত কোথায় আছে এই যে পাঁচশো চল্লিশ তাহলে এন এর জায়গায় জেড এর জায়গায় আমি পাঁচশো চল্লিশ বসাবো আর এন টা আমাদের ক্যালকুলেট করতে হবে আর ट कर সরাসরি আমার আর পি এম এ আসবে কারণ আগেই আমি সিক্সটি ডালা ভাগ করে দিচ্ছি তাহলে আমাদের এই দুইশো সতেরো দশমিক দুই এক এর সাথে সিক্সটি গুণন হবে সেটাকে ভাগ হবে থার্টি গুণ টেন ইন বা থ্রি সেটাকে আবার ভাগ হবে পাঁচশো চল্লিশ দিন দশমিক আসতেছে আটশো চার দশমিক চার আট তো আমি বলছি আর পি এম এর ক্ষেত্রে দশমিকের আগের ডিজিট অলওয়েজ দিবেন যতই আসবে আটশো চারের পর যদি নয় পাঁচও আসে তাও আপনারা দশমিকের আগের ডিজিট দিবেন কারণ আটশো চার দশমিক চার আট মানে হচ্ছে আটশো চার বার ফুল ঘুরে আরো পয়েন্ট ফোর এইট অংশ গেছে তো ওই ফোর এইট অংশটা তো ফুল ঘুরতে পারে নাই যার কারণে ওইটাকে আমরা বিবেচনা করবো না আমরা শুধুমাত্র দশমিকের আগে দিদি তাহলে দেখুন আমাদের এন বের হয়ে গেল এখন আমাদের দ্বিতীয় অংশ তার টর্ক ডেভেলপ ইন নিউটন মিটার তো এনটা আমরা এক সাইডে রাখবো দেখে আমরা বাদ বাকিটা হিসাব করবো আচ্ছা আমরা এই সাইডে লিখতে পারতেছি দুই তো আমাদের লাগবে টর্ক ডেভেলপ ইন নিউটন মিটার তো টর্ক এটা কোনটা টর্ক কিন্তু দুই টাইপের হয় একটা হলো আর্মেচার টর্ক আর একটা হলো শ্যাপ টর্ক আর্মেচার টর্ক হচ্ছে এই ইবির কারণে যে টর্কটা হয় সেটা হচ্ছে আর্মেচার টর্ক আর শ্যাপ টর্ক হচ্ছে ইবি পাওয়ার পর পর মোটরটা ঘুরতে থাকবে আর মোটর ঘোরার কারণে যে ফ্রিকশন উইন্ডেস লস হবে আয়রন লস হবে সেগুলো বিবেচনা করার পরে যে লস যে পাওয়ারটা সেই পাওয়ারের কারণে যে টর্কটা সেটাকে বলবো আমরা শ্যাপ টর্ক তো আমাদের এখানে বেসিক্যালি কোনো কিছু বলে দেয় নাই সো এখানে আমাদের একটু চিন্তা করতে হবে যে কিছু বলে দেয় নাই কিন্তু আউটপুট পাওয়ার দিয়ে দিছে আমাদের ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফাইভ অর্থাৎ আউটপুট পাওয়ার মানেই হচ্ছে শ্যাপ শ্যাপ পাওয়ার ঠিক আছে আউটপুট পাওয়ার মানে শ্যাপ পাওয়ার অর্থাৎ আমাদের বেসিক্যালি এখানে শ্যাপ টর্কি হিসাব করতে হবে অর্থাৎ টি ডেভেলপ বা টি শ্যাপ যেটাই বলুন फर्मुलाडेड ब टर्क मिटारे टर्क पे जाब कत आचानबे साठ दिए गुणन से भाग दी टू पाई दिए भाग दी आठशो चार दिए छि दशमी चार पांच तीन मीटर। मतो भिडियो टी पर्त भिडियो टी भाव लेगे थे अवश्य भिडियो लाइक दीबें बंधुर शेयर कर चैने नतून हो अवश्य चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद